Assalamu alaikum dear students the topic of our discussion is uh, comparison and contrast and this is unit number 5 okay now uh, in uh, regarding this particular topic comparison and contrast there are two types of questions that are asked from you the first question that is normally asked from ba students is you are given some sentences and you are supposed to identify the expressions of uh, comparison and contrast the second question which is asked from ba students is uh, that you are given uh, words of comparison and contrast and you are asked ke aap isko sentences ke andar istemal kare theek hai so these questions they are obviously important for ba as well as bs and ad students so in order to get mastery over these types of questions we have to attempt the exercises of this unit theek okay? hai the second question that is asked from both students ba as well as bs students is to write an essay or a paragraph using the techniques of comparison and contrast theek hai to dono cheezon ko hum jo hai wo alag sections mein deal karenge jaise ki we have dealt the previous units the first section will be concerned with the expressions of comparison and contrast the transitional devices that are used to compare and contrast two things and in the second section we are going to learn how to write the comparison and contrast essay okay now let us first of all have a look at the definition of comparison and contrast what does it mean by comparing by comparing we mean thinking or writing about similarities between two things or people ke do cheezon do jagahon या दो लोगों के बीच में मुश्तरक चीजें मिलती जुलती चीजें ढूंढना जो है वो कंपैरिजन कहलाता है कंट्रास्टिंग ऑन दी अदर हैंड मींस थिंकिंग और राइटिंग अबाउट देयर डिफरेंसेस कि दो चीजों के जो डिफरेंसेस हैं यानी कि जो उनके चीज में चीजें मुख्तलिफ हैं उनको जब हम लिखते हैं तो वो कहलाता है कंट्रास्ट ठीक है फॉर एग्जाम्पल लिबास जब हम पहनते हैं तो उसमें जब हम कहते हैं जी आज इसने जो कंट्रास्ट पहना हुआ तो कंट्रास्ट का मतलब ये कि शलवार वाइट है और कमीज जो है वो मतलब कि ब्लैक कलर की ठीक है थीके? तो ये कंट्रास्ट हो जाता है तो अपोजिट चीजें अपोजिंग चीजें ढूंढना कंट्रास्ट कहलाता है और सिमिलैरिटीज यानी कि मिलती जुलती चीजें ढूंढना क्या कहलाता है कंपेरिजन कहलाता है तो इस यूनिट के अंदर आपको ये जो राइटिंग टेक्निक है कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट की इसके हवाले से बताया जाएगा लाइफ में हम हर वक्त ही तकरीबन इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं जहां पे हम मुख्तलिफ चीजों का कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट है वो कर रहे होते हैं सो मल्टीपल एग्जांपल्स आपको दी जाएंगी मल्टीपल एक्टिविटीज करवाई जाएंगी इस यूनिट में और उन एक्टिविटीज की मदद से आपके जहन में ड्रिल किए जाएंगे कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट के एक्सप्रेशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो सेंटेंसेज लिखे हैं जो कि कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट की एग्जांपल्स देते हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस है जिसमें कंट्रास्ट के बारे में बताया गया है एक्सप्रेशन पे आपने फोकस रखना है आपको पता होता है कि ये चीजें मुख्तलिफ हैं आपको पता है कि जब हम दो मोबाइल फोन की बात करते हैं तो जनाब इस मोबाइल का डिस्प्ले टच वाला है और इस मोबाइल का डिस्प्ले बटनों वाला है आपको पता है इस चीज का लेकिन मेन चीज जो होती है जब हम लैंग्वेज के हवाले से बात करते हैं तो वो होते हैं एक्सप्रेशन शुरू से ही इस इस कोर्स के अंदर मेरा फोकस जो है वो एक्सप्रेशंस के ऊपर है तो आपको इन एक्सप्रेशंस पे खास ध्यान देना होता है ठीक है पहला सेंटेंस पढ़ें द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान हैज वार्म समर्स एंड कोल्ड स्नोई विंटर्स अनलाइक अभी अनलाइक द नॉर्थ ये यहाँ पे एक्सप्रेशन है जो कि कंट्रास्ट को शो कर रहा है अनलाइक द नॉर्थ द साउथ ऑफ पाकिस्तान हैज हॉट ह्यूमिड समर्स एंड माइल्ड विंटर्स ठीक है दूसरा सेंटेंस जो है उसके अंदर हमें कंपैरिजन करके दिखाया गया है सीज में स्ट्रीट एंड थॉम एंड जैरी आर टू पॉपुलर टेलीविजन शोज फॉर यंग 
चिल्ड्रन ठीक है एक तो एंड से दो चीजों को मिला दिया गया अब आर टू पॉपुलर के दो मशहूर शोज हैं दो मशहूर का मतलब ये कि इनके अंदर कदरे मुश्तरक जो है वो ये है कि ये बच्चों के हवाले से दोनों शोज जो हैं ये काफी ज्यादा मशहूर हैं तो ये टू पॉपुलर जो है ये एक्सप्रेशन है जो कि यहाँ पे यूज किया गया है टू शो कंपेरिजन मजीद एग्जाम्पल्स पढ़े द नाइल रिवर इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर एंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड अब एंड जो है ये दोनों को आपस में जोड़ भी रहा है कंजंक्शन का भी ये किरदार अदा कर रहा है और दोनों का कंपेरिजन जो है उसको भी ये रोल प्ले कर रहा है ठीक है मुस्लिम सेलिब्रेट ईद क्रिश्चियन सेलिब्रेट क्रिसमस वेर एज हिंदू सेलिब्रेट दिवाली ठीक है अब एक कंट्रास्ट आ गया कि हमारे यहाँ ईद सेलिब्रेट होती है ईसाइयों के यहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट होता है क्रिसमस जो है वो भी त्यौहार है लेकिन हिंदू जो है वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं ठीक है तो तो यहाँ पे वेयर एज का जो एक्सप्रेशन है इट हैज बीन यूज टू शो कंट्रास्ट रियलिस्टिक फिक्शन एंड हिस्टोरिकल फिक्शन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग ठीक है अब हमें यहाँ से पता चल गया कर, इनका कंट्रास्ट हो रहा है आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग Realistic fiction is a story that could happen today. अब आगे आगे expression, but का ठीक है But historical fiction takes place in the past. So these highlighted expressions they are used to show contrast in the given sentence. Okay? अब हमारे पास सामने हमारे सामने हम अपनी स्क्रीन पे चंद ट्रांजिशनल डिवाइसिस नजर आ रहे हैं ये वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं ये वो एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं टू शो कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट कंपैरिजन के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं ट्रांजिशंस में वो हैं लाइक सेम एज सिमिलर टू सिमिलर टू ठीक है बोथ आल्सो सिमिलरली एंड लाइक वाइज ठीक है ऑन दी अदर हैंड कंट्रास्ट को शो करने के लिए जो एक्सप्रेशन यूज होते हैं वो है ऑल दो अनलाइक डिफर बट वेर एज वाइल इन कंट्रास्ट अनलाइक हाउ एवर ऑन दी अदर हैंड एंड डिफरेंट फ्रॉम ठीक है तो दीज आर दी पॉपुलर एक्सप्रेशन दैट आर यूज ऑब्वियसली इसके अलावा भी बहुत से एक्सप्रेशन हैं Uh, लेकिन ये वो एक्सप्रेशन हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर हैं और मोस्ट कॉमनली जो है वो हमारी लैंग्वेज के अंदर इनको यूज किया जाता है लेट अस रीड सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम द बुक कंपैरिजन की एग्जांपल सबसे पहले है बोथ अबू धाबी एंड अजमान आर ऑन द कोस्ट ईच एम हैज इट्स ओन हेल्थ केयर सिस्टम नाइदर एम हैज अ रिवर Neither Abu Dhabi nor Ajman has high mountains. Contrast की जब हम बात करेंगे तो oranges are sweet but lemons are bitter. Europeans mostly eat potatoes whereas Asians mostly eat rice. In contrast to most Italians are Catholic in contrast to Thais who are Buddhists. as opposed to the british motorists drive on the left as opposed to pakistanis who drive on the right the older sister wants to be a doctor on the other hand the younger one wants to be a lawyer ke jo badi bachchi hai wo doctor banna chahti hai aur iske mukhalif ya iske opposite jo dusri bachchi hai younger she wants to be a lawyer Now we have exercise number one to attempt और इसके अंदर अब हमको transitional devices use करने पड़ेंगे ठीक है exercise number वन के pattern पे paper के अंदर भी question आता है तो जब मैं आपसे model questions share करूंगा तो उसमें आप देखेंगे कि इस pattern पे भी questions आते हैं ठीक है तो सबसे पहला sentence है हमारे पास शिगुफ्ता loves cat full stop her husband hates them ठीक है अब इसको हमने क्या करना है इस जुमले को हमने आपस में 
जोड़ना है ठीक है तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे हम इसको फुल स्टॉप को यहां से खत्म करेंगे शगुफ्ता लफ्ज कैप्स अब हम यहां पे लगा देंगे बट का एक्सप्रेशन बट हमने लगा दिया और हर का एच हमने छोटा कर देना है तो ये जुमला कंप्लीट हो गया आपका ठीक है तो इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है आपके पास द विंटर इन मरी द विंटर इन मरी आर कोल्ड एंड स्नोई द समर आर प्लेजेंट एंड ब्रीजी ठीक है तो जब इसको हम लिखेंगे तो इसको हम फिर ऐसे कर सकते हैं द विंटर इन मरी आर कोल्ड एंड स्नोई वेयर एज ठीक है अब हर जगह पे हमने एक ही एक्सप्रेशन नहीं लगाना बल्कि हमने एक्सप्रेशन की वराइटी जो होती है उसको यूज करना होता है तो इस वजह से यहाँ पे हमने बट नहीं लगाया बल्कि यहाँ पे हमने वेयर एज लगा दिया ठीक है बट के बाद और वेयर एज के बाद कॉमा लगा दें तो ये ज्यादा अच्छा ठीक है थर्ड सेंटेंस आप देखें सलमान स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल हिज वाइफ स्पीक्स इट पुअरली ठीक है तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे जब हम इस जुमले को लिखेंगे तो हम लिखेंगे सलमान स्पीक्स इंग्लिश वेल अब हमने वो दो एक्सप्रेशन यूज नहीं करने बल्कि हमने नया एक्सप्रेशन यूज करना है तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी अदर हैंड लगा देंगे हम ठीक है ये वही एक्सप्रेशन है सारे जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं ठीक है तो इनका इस्तेमाल अब आप देख लें कि इस तरीके से इनका यूज होता है इसी तरह अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन इस्लामाबाद और यहाँ पे हम लिखेंगे वायल लगा देंगे ठीक है वायल और हमने कॉमा लगा दिया फुल स्टॉप खत्म कर दिया फातिमा चूंकि नाम है तो एफ बड़ा ही रहेगा ठीक है फातिमा जना यूनिवर्सिटी इज इन रावल पिंडी ठीक है तो इसी पैटर्न पे अब जो आखिरी दो सेंटेंसेस हैं इनको आप खुद अपने माइंड में अटेम्प्ट करें मोस्ट ऑफ दी अर्थ सर्फिस इज कवर्ड बाय वाटर फुल स्टॉप द सर्फिस ऑफ मून इज इंटायरली ड्राई ठीक है अब हम ऑन दी अदर हैंड भी लगा सकते हैं इन कंट्रास्ट भी लगा सकते हैं बट भी लगा सकते हैं तो इन कंट्रास्ट अभी तक हमने यूज नहीं किया उसको यूज कर लें बॉबी वेट बॉबी वेट्स जेडी वेट टू हंड्रेड पाउंड ठीक है तो अब यहां पर एक एक्सप्रेशन आप अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर लें कंट्रास्ट का ठीक है ओके जी लेट अस हैव अ लुक एट दिस कि सपोज यू आर इंटरेस्टिंग इन शोइंग द डिफरेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड कंट्रास्ट एंड हेलीकॉप्टर you will uh, then write a contrast composition but it is not really possible to separate the two because some way or the other we end up describing the similarities as well as differences therefore if asked to write comparison and contrast paragraph about aeroplane and helicopter you might like to write about their shape and design speed directions and take off acha is pattern pe aapko na पेपर के अंदर क्वेश्चन भी दिया जाता है क्वेश्चन ये होता है कि आपको इसी तरीके से कहा जाता है कि दो चीजों का आप जो है मवासना करें और फला फला चीज को मद्देनजर रखते हुए आप जो है वो मवाजना करें तो लेट्स सपोज कि हमें हेलीकॉप्टर का और इसका एरोप्लेन का अगर कंपैरिजन करना है तो जाहिर हेलीकॉप्टर जो है उसके रोटेटरी विंग्स होते हैं यानी कि उसके विंग्स ऊपर से मूव करते हैं हरकत करते हैं तो वो उड़ता है ठीक है ऑन दी अदर हैंड जो एरोप्लेन होता है उसके विंग्स फिक्स होते हैं और उसके साथ इंजन लगा होता है एक तो इसका शेप का और इसके मतलब डिजाइन का मेन डिफरेंस जो है वो ये है ठीक है इसके अलावा हेलीकॉप्टर जो होते हैं ये एक जगह पे उड़ सकते हैं मतलब कि ओवर कर सकते हैं एंड दे कैन फ्लाई बैकवर्ड्स एज वेल ऑन दी अदर हैंड एरोप्लेन दे के नॉट डू इट तो ये इसका मतलब के डिजाइन जो है और इसका फीचर जो है ये इसका डिफरेंस होता है Aeroplanes they they have have very high speed speed. on the the other hand yeah, in contrast the helicopters they have less speed. है? इसके बाद डायरेक्शन ऑफ टेक ऑफ जो है उसमें दरोप्लेन इट नीड्स अ रन वे टू टेक ऑफ इट हैज टू रन ऑन दी रन वे ठीक है स्मूथ उसको टेरेन चाहिए होती है ओनली देन इट विल बी एबल टू टेक ऑफ ऑन दी अदर हैंड या इन कंट्रास्ट या वेयर एज दी हेलीकॉप्टर इट डज नॉट नीड एनी सच थिंग इट कैन टेक ऑफ स्ट्रेट अप 
फ्रॉम एनी प्लेस ठीक है तो इसी मॉडल को फॉलो करते हुए आपने कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट के ऐसे या कंपोजिशन जो होती हैं उसको आपने जनरेट करना होता है ठीक है एक्सरसाइज नंबर थ्री है हमारे पास रीड द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस ईच पेयर टेक एफ देंटेंस कंपेयर और टेल्स हाउ टू और मोर थिंग्स और लाइक और कंट्रास्ट एफ देंटेंस टॉक्स बोर्ड द डिफरेंस तो दी दो चीजों का आपने बताना है कि यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है या कंट्रास्ट दिया गया है ठीक है योर आईज ईयर्स एंड नोज हेल्प यू ऑप्टेन इंफॉर्मेशन ठीक है अब एंड का एक्सप्रेशन है और तीनों चीजें जो है वो एक ही काम सर अंजाम दे रही हैं तो लिहाजा ये जो सेंटेंस है ये कंपेरिजन कर रहा है वी सी विद अवर आईज हियर विद अवर ईयर्स एंड स्मेल विद अवर नोज ठीक है अब ये डिफरेंट uh, फंक्शन है तो ये कंट्रास्ट है ठीक है सेंटेंस नंबर थ्री है सर उमर इज फनी नीट एंड पेशेंट वेर एज सर रफीक इज मोर सीरियस लिटल एंड आईडी एंड अलूफ अब यहाँ पे वेर एज का एक्सप्रेशन आया है तो हमने कंट्रास्ट के अंदर वेर एज का एक्सप्रेशन हम कितनी दफा यूज कर चुके हैं ठीक है आपको पता है अब आपके सामने एक कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट का पैराग्राफ दिया गया है इस पैराग्राफ को रीडिंग देनी है और उसके बाद जो इसके अंदर एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं उनको हमने नोट करना है ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट लेट अस रीड इट ला कुजीन सर्व फ्रेंच फूड एंड पापा सैरिस सर्व इटालियन फूड हाउ एवर द टू रेस्टोरेंट है मैनी थिंग्स इन कॉमन अब ये हाउ एवर जो है ये यहाँ पे कंट्रास्ट को शो कर रहा है बोथ का एक्सप्रेशन आ गया तो ये हमें पता है कि ये यहाँ पे सिमिलैरिटी को शो करेगा बोथ देर डाइनिंग रूम आर क्लीन एंड एलिगेंट ऑल्सो अब ऑल्सो है तो गेन कंपेरिजन है देर मील्स आर केयरफुली प्रिपेयर एंड रीजनेबली प्राइज इटालियन फूड इज एज डिलीशियस एज फ्रेंच अब एज डिलीशियस एज का एक्सप्रेशन है इन एडिशन द सर्विस इज एक्सीलेंट एट बोथ रेस्टोरेंट्स बोथ कवर्ड आ गया देर स्टाफ इज फ्रेंडली एंड पोलाइट फाइनली बोथ ला कुजीन एंड पापा सैलिस आर ओपन एंटिल वेरी लेट एट नाइट ठीक है तो अब कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट का एक सैंपल आपने पैराग्राफ पढ़ लिया और उसके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से मुख्तलिफ जो एक्सप्रेशन है उनको यूज किया गया है टू शो कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट अच्छा एक्सरसाइज नंबर 16 देखें इसके अंदर आपको यू हैव टू लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द टू ट्विन सिस्टर्स जूली एंड सैंडी हु बिलोंग टू इंग्लैंड लिस्ट एटलीस्ट थ्री सिमिलैरिटीज एंड थ्री डिफरेंसेस बिटवीन दैम ठीक है दो बहनें हैं जूली है सैंडी है इनकी पिक्चर्स आप देखें और आपने जो दोनों की तीन सिमिलैरिटीज और तीन डिफरेंसेज जो है वो यहाँ से देख कर लिखने हैं ठीक है तो तीन सिमिलैरिटीज आपको क्या नजर आ रही हैं और तीन डिफरेंसेस क्या नजर आ रहे हैं ठीक है अब फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा ये जो सवाल है ये एक दफा पेपर में भी आ चुका है ठीक है तो मतलब कि ये तो की जा सकती है कि इससे मिलता जुलता सवाल जो है वो आपके पेपर में आ सकता है अच्छा बोथ द सिस्टर्स सबसे पहला तो हमारे पास जो आ गया कि बोथ द सिस्टर्स और या बोथ द सिस्टर्स Have same age ठीक है अच्छा जूली एंड सैंडी बोथ आर वियरिंग ग्लासेस के दोनों ने एनक पहन रखी है जी तो एक और एक्सरसाइज की रीडिंग आपको दे लें उसके बाद फिर हम ऐसे राइटिंग की जाने मूव करेंगे और ऐसे राइटिंग के अंदर फिर हम ये सारे पैराग्राफ जितने भी हैं उनकी हम रीडिंग वगैरह भी हम दे लेंगे ठीक है सो मारिया इज ओवर वेट एंड शी वांट्स टू बिगिन अ रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम बट शी कॉन्ट डिसाइड बिटवीन जॉगिंग एंड वॉकिंग टू मेक अ चॉइस शी रीड द फॉलोइंग शॉर्ट आर्टिकल दैट कंपेयर एंड कंट्रास्ट टू के एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ रही है जिसमें वॉकिंग को और जॉगिंग को आपस में उसका कंपैरिजन और कंट्रास्ट किया गया है रीड द आर्टिकल एंड देन आइडेंटिफाई सेंटेंसेस दैट कंपेयर्स द टू 
exercises and also those sentences that contrast the two exercises for example jogging and walking both are both physical fitness exercises that help people lose weight improve their cholesterol level and help build their endurance theek hai both ka word aa gaya hame pata hai ki yahan pe comparison ho raha hai sorry jogging burns about twice as many calories as compared to walking theek hai as compared to walking ab hame pata chal gaya ki ji iske mawazne mein ya muqable mein to matlab ye hai ki ye yahan pe contrast kiya gaya hai अब आप पूरा पैसेज पढ़ लें जॉगिंग एंड वॉकिंग आर बोथ फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइजेज दैट हेल्प पीपल लूज वेट इम्प्रूव कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड हेल्प बिल्ड देयर स्टेमिना ठीक है बोथ ऊपर हम पढ़ चुके हैं डज जॉगिंग बर्न मोर कैलरीज एन वॉकिंग जॉगिंग बर्न अबाउट ट्वाइस एज मैनी कैलरीज एज कम्पेयर टू वॉकिंग हाउ एवर हाउ एवर आ गया अब हमें पता है के यहां पे कंट्रास्ट आ रहा है एक्सपर्ट्स आल्सो से दैट इफ यू रन एंड वॉक द सेम डिस्टेंस द अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न इज द सेम सिमिलरली सिमिलरली मतलब कि अब यहां पे कंपैरिजन होगा जॉगिंग मे बी मोर इफेक्टिव टू फॉर यू टू लूज वेट देन वॉकिंग दैट्स बिकॉज़ जॉगिंग बर्न्स अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ फैट देन वॉकिंग ठीक है अब यहाँ पे देन का एक्सप्रेशन है तो मतलब कि यहाँ पे कंट्रास्ट हो रहा है हाउ एवर आ गया अब हाउ एवर इज अगेन यूज फॉर कंट्रास्ट वॉक्स अलाउ यू टू काम डाउन एंड इवन सेट फॉर अ वाइल टू रेस्ट जॉगिंग इंक्रीज मेटाबॉलिज्म बेटर देन वॉकिंग ठीक है अगेन कंट्रास्ट है जॉगिंग मे बी बेटर फॉर इम्प्रूविंग कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस बट इफ यू आर वॉकिंग फास्ट देन इट डज वॉन्डर फॉर कार्डियो फिटनेस ऑल्सो ठीक है बट आ गया तो अगेन कंट्रास्ट है जॉगर्स हैव अ हाई रिस्क ऑफ इंजरी देन वॉकर्स अगेन जो है वो यहाँ पे कंट्रास्ट है जॉगिंग इज हायर इम्पैक्ट स्पोर्ट देन वॉकिंग इफ यू हैव ज्वाइंट प्रॉब्लम देन वॉकिंग इज रिकमेंडेड एज इट इज मच safer than jogging however jogging also helps to strengthen bones theek hai ab ye sare expressions hain jo ki use kiye gaye hain comparison aur contrast ke so that is all for the expressions of comparison and contrast i hope that you have understood the use of the expressions of comparison and contrast now we are going to move toward the next section of this uh, unit that is how to write a comparison and contrast paragraph or an essay theek hai so take care and allah hafiz